உலக மீனவர் தினம் என்று கூறும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டுக்கு முன்பு உலக மீனவர் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது கிடையாது தொண்ணூற்றி ஏழிலே டெல்லியிலே தமிழ்நாட்டில் இல்லை டெல்லியிலே நாற்பது நாட்டு மீனவர்கள் ஒன்று கூடி நம்முடைய உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற மீனவருடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் கடல் மாசுபடக்கூடாது மக்களுக்கு இன்றையமையாத சத்தாக இருக்கின்ற புரத சத்து இந்த சத்தை நாம் எளிதிலே மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் எனவே இந்த அடிப்படையிலே மீனவருடைய நல்வாழ்வு மிக மிக முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து உலகளவில் இது மீனவர் தினமாக நாற்பது நாடுகள் ஒன்று கூடி டெல்லியிலே கூடியதன் காரணமாக இன்றைய தினம் உலகளவில் உலக மீனவர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது அந்த அடிப்படையிலே மான்மிகு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே இன்றைக்கு இங்கே கொண்டாடி அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு கடற்கரை மாவட்டத்திலும் கடலோர மாவட்டத்திலும் உலக மீனவர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது நம்முடைய இந்திய கடற்கரை என்று சொல்லும்போது ஆறாயிரத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் அதே போன்று நம்முடைய தமிழ்நாடு கடற்கரை ஆயிரத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் பே ஆஃப் பெங்கால் இந்தியன் ஓஷன் அரபிக் ஓஷன் முக்கடல் அப்படி முக்கடல் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கடற்கரை ஒரு மீனவர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மீனவர்கள் ஒரு பதினைந்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் இந்த தொழிலை சார்ந்து வாழ்ந்து வருகின்ற ஒரு நிலைமை எனவே அவருடைய வாழ்வாதார மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக எந்த ஒரு அரசும் செய்யாத வகையில் நம்முடைய மாண்புமிகு இதே இது டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசு தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு காலத்திலிருந்து மீனவர்களுக்கு நேரடியாக பயன்படுகின்ற திட்டம் என்று சொல்லும்போது இந்திய அளவிலே நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே மட்டும்தான் நேரடியாக பயன்படுகின்ற வகையில் திட்டத்தை கொண்டு வந்த ஒரு மாபெரும் முதலமைச்சர் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மீனவர் சேமிப்பு பழக்கமே கிடையாது ஆனால் அப்படி ஒரு சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு அன்றைக்கு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் என்னைக்கு என்னை மீன்வளத்துறை அமைச்சராக தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு அன்றைக்கு வந்து நியமித்த போது அன்றைக்கு பணியாற்ற பணித்த போது அன்றைக்கு அம்மா அவர்கள் மீனவர்களுக்கு இந்த திட்டத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய அரசிடம் வந்து ஒரு பங்கும் மாநில அரசு ஒரு பங்கும் அதே போன்று மீனவர்களுக்கு ஒரு பங்கும் என்று சொல்லி அப்போது ஆயிரத்தி எண்பது ரூபாய் அன்றைக்கு மீனவர்களுக்கு நேரடியாக வழங்கினோம் அந்த திட்டம் இன்றைக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாக ஒவ்வொரு மீனவரும் பெறுகின்ற வகையிலே இன்றைக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது எந்த ஒரு ஆட்சியிலும் சரி எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் சரி ஒரு லீன் சீசனுக்கு மீன்பிடி குறைவு காலத்திற்கு பண உதவி செய்தது கிடையாது அதே போன்று மீன்பிடி தடை காலத்திற்கு உதவி செய்வது கிடையாது ஆனால் மீன்பிடி குறைவு காலத்திற்கும் நிதியுதவி வழங்குகின்ற அரசு அம்மாவுடைய அரசு மீன்பிடி குறைவு காலத்திற்கும் நிதியுதவி வழங்குகிற அரசு அம்மாவுடைய அரசு அதே போன்று மீனவருடைய சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக போடப்பட்ட திட்டம் தேசிய மீனவர் சேமிப்பு நிவாரண திட்டம் அது வந்து மீனவ மகளிருக்கு ஆக தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரெண்டு லட்சம் கடற்கரையோர மீனவர்கள் இந்த நான்கு திட்டங்கள் மூலம் அவர்கள் பெறுகின்ற தொகை ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பெற்றதே கிடையாது நம்முடைய மாநிலத்திலே மட்டும்தான் மீனவர்கள் வந்து நேரடியாக இந்த திட்டத்தின் மூலம் அதுவும் கூட பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்து தீபாவளி இந்த வருஷம் முன்னாடியே வந்துருச்சு அப்புறம் செக்ரட்டரி டேரக்டர் கூப்பிட்டு இம்மிடியட்டாக தீபாவளிக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் மழை வர மழை வர சீசன் ஆகிடுச்சு அவங்க குடும்பம் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதின் பத்து நாளில் நம்முடைய எலக்ட்ரானிக் பேங்க் மூலமாக அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட மொத்தம் வந்து நானூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அவருடைய வங்கியிலே இருப்பு செய்யப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் மீனவர்களுக்கு நேரடியான உதவி என்று சொல்லும்போது மீனவனுடைய வாழ்வாதாரம் என்பது அடிப்படை கட்டமைப்புகள் நல்ல நிலை இருந்தால் தான் மீனவருடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படும் எனவே அதற்கு இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்திலும் சரி இந்த அடிப்படை கட்டமைப்புகளுக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியது கிடையாது ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிக்காக மட்டுமே ஒதுக்கி அரசாங்கம் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசாங்கம் முகத்துவாரங்கள் ஆழப்படுத்துதல் அகலப்படுத்துதல் சிறிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள் பெரிய மீன்பிடி துறைமுகங்கள் 
தங்குதளங்கள் ஏலக்கூடங்கள் அதே போன்ற வலை பின்னும் கூடங்கள் அப்புறம் வந்து அப்ரோச் ரோடு லிங்க் ரோடு இது போல் எண்ணற்ற வசதிகள் கோல்ட் செயின் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் இப்படி பலவிதமான அளவிற்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் அம்மாவுடைய ஆட்சி காலத்திலே கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே செலவு செய்து நம்முடைய மீனவருடைய அடிப்படை வாழ்வாதாரம் மேம்படுவதற்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி என்பதை உணர்ந்து செய்து தரப்பட்டு வருகின்றது அந்த அடிப்படையிலே நம்முடைய இந்த இடம் கூட ஒரு காலத்தில் எல்லா கழிவுகளும் வந்து போடக்கூடிய இடமாக நம்முடைய ஆர்ட் ஆஃப் த சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சேத்பட் லேக்கில் இருந்தது அதை இதை நம்முடைய அம்மாவுடைய பார்வைக்கு கொண்டு சென்றவுடன் நாற்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தார்கள் நாற்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இன்றைக்கு இந்த ஆர்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்கும் அதே போன்று அறிவியல் பூர்வமாக நம்முடைய வருங்கால சந்தையினர் குழந்தைகள் குறிப்பாக மாணவ மாணவர்கள் அவர்கள் வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மீன்களை பற்றி தெரியும் என்பதற்காக இப்பொழுது இந்த பட்ஜெட்டிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இன்றைக்கு வந்து அந்த பணிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நடைபெற்று ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு அக்கிவரியம் அதே போன்று ஒரு விஷுவல் அதாவது அது என்ன சொல்கிறோமா ஜிஎம் விஷுவல் விஷுவல் ரியாலிட்டி அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷுவல் ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கடலே அப்படியே நேரில் பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணப்பட்டு இன்னும் வந்து பல்வேறு வசதிகளாக செய்யப்பட்டு சென்னைக்கு வந்து இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் இங்கே வந்து பார்க்குற அளவுக்கும் இன்றைக்கு வந்து ஒரு மையப்பகுதியில் இன்றைக்கு அமைந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்ற நம்முடைய வாணிஜ்ய அவடியிலே இதே போன்ற ஒரு எக்கோ பார்க் ஒன்றும் வந்து விரைவில் உருவாக்க இருக்குது அதுக்கு வந்து டீப்பாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து மணக்குடி அந்த இடத்திலும் கூட டிபிஆர் வந்து தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது அப்படி நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்தவரை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நம்முடைய ஆப்ஷோர் ஃபிஷிங் பொதுவாகவே வந்து இப்போ வந்து குறைந்து வருகின்ற நிலைமை நம்முடைய மீனவர்களுடைய அந்த பொதுவாகவே வந்து ஆழ்கடலில் இருக்கின்ற அந்த மீன்கள் குறிப்பாக டியூனா டியூனா போன்றதாக தமிழில் வந்து சூறை என்று சொல்வார்கள் அந்த சூறை மீன் பிடிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது ஏன்னா சூறை அதே போன்ற கல் க கல் கல்லேறால் அது கல்லேறால் லாப்ஸ்டர்ஸ் கல்லேறால் சில வகை மீன்கள் அதெல்லாம் வந்து ஆழ்கடலில் வந்து இன்னும் அதிகமான அளவுக்கு கிடந்த இன்னும் வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் அவற்றை நாம் வந்து உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் போன்ற யூரோப்பியன் க ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் அன்றைக்கு நல்ல வரவேற்பு நிலையில் அந்த மீன்கள் வந்து நாம் வந்து பிடித்து அதன் மூலம் வந்து நம்முடைய மக்களுக்கு இந்தியாவிலே வந்து புரதசத்தை கொடுப்பதோடு அந்நிய செலவானை மேம்படுத்துவதோடு அதன் மூலம் வாழ்க்கையினுடைய பொருளாதாரம் வந்து மேம்படுவதற்கும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் உயர்வதற்கும் இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் உயர்வதற்கும் வழிவாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்முடைய கடல் பொருள் உணவு உணவுப் பொருளுடைய ஏற்றுமதி என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் இந்தியாவிலே நாம் நாலாவது பிளேஸ் நான் இப்போ ஃபோர்த் பிளேஸ் இது நாலாவது இடம் அது தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இது நாலாவது இடமா இருக்குது இப்போது இந்த மாதிரி ஆழ்கடலுக்கு நாம் வந்து நம்முடைய மீனவர்களை அனுப்பி இப்போ ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம் கன்னியாகுமரியில் வச்சுருக்கோம் தூத்துக்குடியில் வச்சுருக்கோம் சென்னையிலையும் இருக்குது அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு டீப் சீல ஆழ்கடலில் இருக்கிற மீன் பிடிப்பதன் மூலம் இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வருகின்ற ஒரு நிலை இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் ஸ்கீமில் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து இப்போ முதல் கட்டமாக நம்முடைய ராமேஸ்வரம் ராம்நாட் பகுதி ராமநாட் மாவட்டத்தில் ராமேஸ்வரம் பகுதி சார்ந்த மீனவர்கள் புதுக்கோட்டை அப்புறம் வந்து நாகப்பட்டினம் இந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு இப்போ வந்து ஐநூறு போட்டு தானே இருந்த மணி முதல் கட்டமாக ஐநூறு முதல் கட்டமாக எழுநூத்தி ஐம்பது படகுகள் இப்பொழுது வந்து கட்டுவதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றது ஒரு போட் வந்து எண்பது லட்சம் ரூபாய் இந்த போட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சப்சிடி கவர்மெண்ட் எப்படியா அவங்க தராங்க நாற்பது லட்சம் ரூபா மீதி இருபது பர்சன்ட் வந்து சப்சிடி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் தரோம் இருபது லட்சம் ரூபா மீதி இருபது பர்சன்ட் வந்து பேங்க்கு பத்து பர்சன்ட்டு தான் நம்முடைய பெனிஃபிஷரி ஸோ இது மொத்தம் டார்கெட்டை வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் மூணாயிரம் படகு வந்து டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த வருஷம் எழுநூற்றி ஐம்பது படகு இப்போ இந்த படகு கொடுக்குறதுக்கு முந்தி க
கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து பேட் வந்து கோச்சிங் ஷிப்யார்டில் இப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து சிஎம்பிஎம் வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி லான்ச் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸோ இனிமேல் வந்து நம்முடைய கான்செப்டை வந்து டீப்சியில் தான் வந்து நம்ம வந்து கான்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குது அதுக்கேற்ற வகையில் நம்ம வந்து நம்மை நம்ம வந்து தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்குது சரி இப்போது ஆஃப்சோர் ஃபிஷிங் குறைஞ்சிது ஸோ அதனுடைய பொட்டன்ஷியாலிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்வரிஸ் அதாவது வந்து முகத்தோரங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரீடிங் க்ரௌண்ட் சொல்லலாம் உற்பத்தி ஆகின்ற மீன் உற்பத்தி ஆகின்ற இடம் பாமர பாஷையில் சொல்லலாம் முகத்தோரங்கள் ஒரு மகப்பேறு மருத்துவமனை பொதுவாகவே வந்து இறால் போன்ற பல வகையான மீன்கள் அதெல்லாம் வந்து இந்த குஞ்சி பொறிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து கடலுக்கு செல்லும் கடலில் வந்து முப்பது பிபிடினா நீங்கள் அப்படியே வந்து முகத்தோரத்தில் இருபத்தெட்டு இருபத்தேழு இருபத்தி அறுபத்தஞ்சு வரும் உதாரணத்துக்கு அடையாறு பகுதியில் இருக்கின்ற முகத்தோரம் அதனுடைய தண்ணீர் வந்து சைதாப்பட்டவரில் வரும் எனவே அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுனா பொதுவாக நம்முடைய என்வான்மெண்ட்க்கு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பொதுவாகவே என்னென்னா எந்த பாதிப்பும் வராது ஏன் வராது அப்படின்னாக்கா ஒரு முகத்தோரம் வந்து அகலப்படுத்தி ஆழப்படுத்தும் போது தண்ணீர் நீர்போக்கு கடலுடைய உயர்மட்டம் அதாவது பொதுவாக வந்து ஹைட்டைட் காலத்தில் த கடலுடைய நீர்மட்டம் உயரும்போது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் உள்ளே செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆனால் கடல் நீர் வந்து முகத்தோர அடைப்படலைன்னா அந்த நீர் உள்ளே போகும் ஆனால் அந்த முகத்தோர அடைப்பட்டு இருந்தால் என்ன செய்ய அதனுடைய தாக்கம் பக்கத்து கிராமங்களை அறிக்கின்ற ஒரு நிலைமை வரும் அதுதான் சி ரோஷன் ஸோ நம்ம வந்து நம்முடைய முகத்தோரங்களை ஆழப்படுத்தினாலே கடல் அரிப்பு வந்து பெரும்பான்மையான அளவுக்கு தடுக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலை இருக்கும் முகத்தோரத்தை ஆழப்படுத்துறதுனால ப்ரீடிங் க்ரௌண்ட் ஆகிட்டு ஆஃப்ஸோரில் வந்து ஃபிஷிங் வந்து ரேஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அந்த ஒரு நிலையும் வரும் ஏதாவது ஃபிஷர்மேனுக்கு மீன் உற்பத்தோரில் ஒரு லேண்டிங் சென்டரா தன்னுடைய கட்டுமரங்கள் வ அதே போல் வல்லங்கள் விசைப்படுகள் சிறிய விசைப்படுகள் எல்லாவற்றையுமே வந்து அங்கே வந்து லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு சிக்கு ஈஸியாக போடுறதுக்கு ஒரு வழிவகையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதுக்காக வந்து ஒட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதே போல் நான் சொன்ன இந்த லேண்டிங் சென்டர்ஸ் மைனர் ஹார்பர் மேஜர் ஹார்பர் மேஜர் ஃபிஷிங் ஹார்பர் இதெல்லாம் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு க்ரீன் கிளைமேட் ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கோம் சரி ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஒரு திறமைமிக்க அரசாங்கம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனையை வந்து அவ்வப்போது அந்தந்த பிரச்சனை அப்போ பார்ப்பதில்லை ஆனால் நீண்ட கால தீர்வு காண்பது தான் ஒரு அரசாங்கத்துடைய முக்கிய கொள்கையாக இருக்க முடியும் எனவே தான் நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசு முதலமைச்சருடைய அறிவுரை பெற்று ஒரு நீண்ட கால தீர்வாக ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் எங்கேயுமே சீரோஷன் இருக்கக்கூடாது எல்லா எஸ்யூரிஸும் வந்து கிளியராக இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து லேண்டிங் சென்டர்ஸ் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் பேர்த்திங் சென்டர்ஸ் இருக்கணும் எல்லாமே வந்து பிடிக்கப்படுகின்ற மீன்கள் வந்து கோல் செயின் மூலமாக ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும் மக்களுக்கு எளிதாக வந்து புரதம் கிடைக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்டை கொண்டு தான் தயாரிக்கப்பட்டது ஒரு ப்ரொப்போசல் நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம கொடுத்து தயாரித்து நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு இப்போ அனுப்பிச்சிருக்கோம் டெல்லியில் இருக்குது இது வந்து ஒரு உலக அளவில் வந்து இந்த என்வான்மெண்ட் வந்து சூடாகுது ஸோ உலகம் சூடாகிட்டு வெப்பமயமாக தடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நிதி கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கொரியன் வந்து அங்கே நிதி வச்சுருக்காங்க கொரிய நாட்டில் ஸோ அந்த நிதியை வாங்கிறதுக்கு நம்ம அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து நம்முடைய மார்ஜின் நம்ம கன்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கொரியாவுக்கு அனுப்பி அந்த கிளியரன்ஸ் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸில் கோஸ்டல் சைடில் எந்த பிரச்சனையும் சி ரோஷன் இருக்காது எஸ்யூரிஸ் க்ளீனாக இருக்கும் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்ட ஒரே மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு என்கின்ற அளவிற்கு ஒரு வரலாறு நிச்சயமாக உருவாகும் அது ஒரு பக்கம் சரி இடையில் வந்து நம்முடைய ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு எப்படி கிராமப்புற பொருளாதாரம் காந்திஜி அவர்கள் சொன்னார்கள் நம்முடைய உண்மையான பொருளாதாரமே பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் சைடில் தான் இருக்குது அப்படி வந்து வில்லே ஒரு கிராமப்புற பொருளாதாரம் ஒரு படிச்சுட்டு வந்து வேலை கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் வேலை தரது தான் அரசாங்கத்துடைய கடனை ஆனால் எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குது வாழ்க்கையில் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில் உயரும் உன்மதிப்பு அயல் நாட்டில்
இன்றைக்கி அதுக்கும் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் வாட்டர் பாடிஸ் இருக்குது அந்த வாட்டர் பாடிஸ் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த வாட்டர் பாடிஸை விவசாய நிலத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாது வேறு எந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டு ஒரு சிட்கோ டிட்கோ இதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக என்ன பண்ணால் ஒரு நூறு ஏக்கரா அப்கேட் பண்ணிவிடுவாங்க நூறு ஏக்கரா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் ஒரு ஏக்கராவில் வந்து ஒரு இடத்துல வாங்கினோம்னா ஒரு ஏக்கராக நான் சர்வீஸ் வாங்கணும் ஒரு ஏக்கராவுக்கு நான் டெக்னாலஜி போய் டிபார்ட்மெண்ட் தேடணும் ஒரு ஏக்கராவுக்கு நான் வந்து ஃபிங்கர் லிங்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் தேடணும் ஒரு ஏக்கராவுக்கு நான் ஸ்டாக்கிங் பண்ணணும்னா அதுக்கு பர்மிஷன் வேணும் ஸோ இப்படி வந்து வேரியஸ் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேரியஸ் நம்முடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஏஜென்சி வச்சு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அதே போல் நம்ம டிஎன்டிஸ் இருக்குது டேப் கோஃபேட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனாலும் கூட ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கான்செப்டில் நம்ம வந்து குரூப் பண்ணுறதில் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக என்ன ஆகுனா ஒரு பத்து பேர் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜ் சைடு அவங்க ஒரு பத்து யங்ஸ்டர் சார் நாங்கள் வந்து பத்து பேர் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம் வெரி குட் நாங்கள் வந்து சொந்தமாக வந்து நிறைய இப்போ கிஃப்ட் திலேப்பியான ஒரு டெக்னாலஜியில் ஃபாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய ஒரு மீன் அது மூணு மாதத்தில் வந்துடும் ஒரு ஹெக்டரில் ஆறு மாதத்தில் மூணு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஆறு மாதத்தில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்த மூணு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியுமா சம்பாதிக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் திடீர் திலேப்பியர் மீன் வளர்த்தால் மூணு லட்ச ரூபா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஏன் பண்ணலாம் வெனமை அது வந்து ஒரு நன்னீர் இறால் கடல் இல்லாத கடல் நீரில் தான் முன்னாடி இறால் வளர்க்கக்கூடிய நிலம இருந்தது ஆனால் இப்போ டெக்னாலஜி மாறி போச்சு இப்போ நல்ல பச்சை தண்ணிலேயே இப்போ வந்து இறால் வளர்க்கலாம் அதை வந்து ஒரு மூணு ஹெக்டேர் வந்து ஒரு ஹெக்டேர் போட்டு அவன் வந்து ஒரு மூ மூணு ஆறு மாதத்தில் என்ன ஒரு ஹெக்டேருக்கு மூணு லட்ச ரூபா செலவு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அவன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆறு மாதத்தில் வந்து அவன் வந்து மூணு லட்ச ரூபா ஈஸியாக எடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு லாபம் தான் வந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கான்செப்டில் வந்து வரணும் அது பேங்க் லோனு உங்களுக்கு டைப் பண்ணி தரோம் டெக்னாலஜி தரோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து மூலதனம் மட்டும் இருந்தால் போதும் நிலம் இருந்தால் போதும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுங்க இண்டிவிஜுவல் ஆண்டப் நடத்து ஆனால் குரூப் பண்ணி வரும்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டாக வரும்போது நம்ம வந்து சிட்கோ டிட்கோ மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்போ யூனிவர்சிட்டிங்க நாகப்பட்டினத்தில் இப்போ வந்து கலெக்டர்கிட்ட சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இரநூறு ஹெக்டர் இருந்தோம் அவங்க கலெக்டர் பார்த்துருக்காரு அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாகப்பட்டினத்தில் அவர் இதை பண்ண போகிறப்போ ஸோ அங்கே உள்ள யங்ஸ்டர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு டெக்னாலஜிலாம் கொடுத்து அவங்களையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஷ் கல்ச்சர் இல்லைன்னா ப்ரான் கல்ச்சர் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா சி கடல் வாழ் உயிரின கல்ச்சருக்கு இப்போ வந்து அவங்கள வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி போத் இன்லேண்ட்லேயும் அதே போல் வந்து மெரைன் சைட்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் உள்நாட்டுலேயும் சரி அதே மாதிரி கடல் வளத்துலேயும் சரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்முடைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுடைய பொருளாதார மேம்படும் கிராமப்புற பொருளாதார மேம்படும் புரத மக்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லா வகையிலையும் வந்து சொசைட்டிக்கு நன்மை தர விஷயமா இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பொதுவாகவே இந்த கேஜ் கல்ச்சர் இந்த கேஜ் கல்ச்சர்னு சொல்லும்போது ஆஃப்ஷோர் ஃபிஷ் ஃபிஷிங்லேயே நம்ம வந்து இப்போ வந்து பண்ணலாம் இப்போ பொதுவாகவே இப்போது கோவலத்தில் வந்து இந்த சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ வந்து அவங்களுடைய வந்து ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் டையப் பண்ணி இப்போ போய் அறுவடை பண்ணோம் அவ்வளோ நல்லா மீன் ஆரோக்கியமாக இருந்தது மீன் கடல்லையே கேஜ் சிஸ்டம் வச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை கிலோ பண்ணாங்க தண்டை பண்ணி இல்லை இல்லை எத்தனை எத்தனை டன் பண்ணாங்க ஒரு டன் மீன் ஒரு டன் மீன் அங்குள்ள இளைஞர்களை கொண்டு எல்லாருக்கும் அங்கே போய் நானே வந்து இதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி எப்படி ஃபீட் பண்ணுறீங்க எப்போ யார் எல்லாம் பார்க்குறீங்க சொல்லி நேரடியாகவே இன்ட்ரிவியூ பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்த விஷயம் ஸோ அவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பார் அது வந்து பரிச்சாத்த முறையில் இப்போ வெற்றி அடைஞ்சு போச்சு இப்போ கடல்லையே கடல்லையே வந்து ஒரு கேஜ் போட்டு என்ன கடலில் வளருமோ அதே உயிரினம் வந்து கேஜில் வளருது அந்த மீன் வந்து இப்போ போய் அறுபது ஒரு ஒரு மீனும் ஒன்றரை கிலோ வெயிட் அது அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய வந்து சீவீடு சீவீடு நம்ம ராஜேந்திர நிக்கார் என்ஜிஓ அவர் கூட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினார் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்தாங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட போய் சொல்லி ப்ரைம் மினிஸ்டரும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பாலிசியே டிசைட் பண்ண சொல்லிட்டாரு ஸோ சீவீடு இன்றைக்கி கடல் பாசி அந்த கடல் பாசி மாதிரி வந்து உபயோகங்கள் கிட்டத்
இங்கே நம்முடைய இந்த இவங்க அவார்ட் வின்னர்ஸ் விருது வாங்குகிறவங்க அவங்கள கூட சரி நீங்களே என்ன பண்ணலாம் பொதுவாகவே இந்த அவார்டு வந்து வாங்குறீங்க நேரடியாக ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு ஃப்ரம் வந்து ஃபிஷிங் ஆப்லன்னு பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய மேற்பார்வையில் ஏன் வந்து நிறைய நம்மளோட உமன்ஸ் குரூப் இருக்காங்க கோஸ்டல் சைடு இன்லேண்ட் சைடு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிளப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஒருங்கிணைச்சிங்கன்னா சார் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு டெக்னாலஜியும் டெஃபினட்டாக நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தரும் ஸோ ஏன்னா அவங்களால கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள கொஞ்சம் ஈடுபடுத்தி அதன் மூலம் வர அந்த அறுவடையை நீங்களே வாங்கிக்கலாம் பை பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதை மாதிரி வந்து நம்முடைய இவங்க அவார்ட் வின்னர்ஸு விருது வாங்குறவங்க தயவுசெய்து இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இப்போ இது வரலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் பிடிக்கிற மீன் க காசி மீனா அங்கே போய் நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கிட்டு போய் ப்ராசஸ் பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ணிவிடுவீங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நான் சொன்னது இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறேன்னா கவனமாக கேட்டுட்ருக்கீங்க நீங்கள் அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்களும் அரசோட கை கொடுத்து அங்கங்கே நம்முடைய ச ஃபிஷர் உமேன் ஆர் ஃபிஷர்மேன் இவங்களெல்லாம் ஏரியாவை கிளப் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம் நாங்கள் பயபேக் வந்து நாங்கள் வந்து புரிய வாங்க கிஃப்ட் தெலிபிய மார்க்கெட் இருக்குது வேணாமே மார்க்கெட் இருக்குது சி பாஸ் மார்க்கெட் இருக்குங்க எல்லாமே மார்க்கெட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அதான் உங்களுடைய ரோல் மேற்பார்வை நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுடைய மேற்பார்வையில் படித்தா நிச்சயமாக நம்முடைய இப்போ கோஸ்டல் சைடும் சரி இன்லேண்ட் சைடும் நம்ம அரசு முயற்சி எடுக்கின்ற அந்த நிலைக்கு உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கும்போது நிச்சயமாக எல்லாருடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படும் உலக தினத்தில் வந்து முக்கியமானது வந்து அந்த கச்சத்தீவு இதை வந்து சொல்லணும் கச்சத்தீவு வந்து பொதுவாகவே வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அப்போ வந்து தான் தாரை வைக்கப்பட்டது அப்போ யாருடைய கவர்மெண்ட் இருந்ததுன்னு பார்த்துங்க நீங்கள் பொதுவாகவே வந்து அந்த எல்லை வந்து எப்படி வரையறுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா மூணு நாட்டிகள் மைல் கச்சத்தீவு வந்து நம்முடைய ராமேஸ்வரத்திலிருந்து எயிட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் கச்சத்தீவு தலைமன்னார்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது தலைமன்னார்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஜாஸ்னா யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அப்போ யாருக்கு கிட்ட கச்சத்தீவு நமக்கு தான் சேரும் ஸோ அதனால தான் அம்மா வந்து அதை வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து எப்படி வந்து எல்லை வர நினச்சானா ஒரு பீரங்கி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து குண்டு அடித்தானா குண்டு எங்கே போய் விழுதோ அது மூணு நாட்டுகள் மேலே தான் போகும் அதுதான் எல்லை அப்படி பார்த்தா ஒரிஜினலாக வந்து கச்சத்தீவு நமக்கு தான் சேரணும் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய வாதங்கள் வந்து நம்ம வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வச்சுருக்கோம் அம்மாவை கேஸ் போட்டிருக்காங்க டெஃபினட்டாக அது வந்து நம்ம கிடைக்க கிடைப்பதன் மூலம் தான் ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் எனவே அனைவருக்கும் உலக தின மீனவர் நல்வாழ்த்துக்கு தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்